جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا یہ قبائل فنی لحاظ سے فن حرب میں بہت باہر تھے انہوں نے اس کو اپنا ایک لحاظ سے شوق یا پیشہ ہی بنایا ہوا تھا مسلم آرمی جب مارچ کرتی کرتی اس جگہ پر پہنچی جو وادی ہنین کا علاقہ ہے کیونکہ یہ وادی ہے اور کافی بڑا علاقہ ہے تو اس وقت گپ اندھیرا ہو چکا تھا ہر جانب تاریخی تھی اور ایک ایسا واقعہ بھی ہو چکا تھا جو مسلمانوں کے علم میں بالکل نہیں تھا وہ کیا تھا کہ ان کے مسلمانوں کے مخالف مد مقابل شخص مالک بن عوف نے پہلے سے ہی اپنی افواج کو لڑنے والوں کو اس علاقے میں اس طریقے سے پھیلا دیا تھا اس طریقے سے ان کی جگہیں بنا دی تھیں کہ دشمن یا ان کے خلاف لڑنے والا کسی جانب سے بھی آئے تو وہ محفوظ نہ رہ سکے دوز وہ انڈرسٹینڈ دا اسٹریٹجی آف وا دے کین انڈرسٹینڈ دس اسٹریٹجی آلسو اینڈ وین اٹ از ایبسلوٹلی ڈارکنیس اینڈ یو آر ناٹ ان پکچر اباؤٹ اٹ دین اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ کین برنگ ویری امبرسنگ ریزلٹس آلسو جب مسلمان وہاں اس جگہ پر پہنچے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے چاروں جانب جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اس جگہ کے چاروں جانب اطراف میں ان کا دشمن چھپا ہوا ہے اور اس نقطہ نظر سے اس حکمت عملی سے اس حوالے سے اس مقصد سے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی آئیں اور جو ہی اس علاقے میں شامل ہوں داخل ہوں تو وہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور ان کو شکست خوردہ کر کے واپس بھیج سکیں جب مسلمان اس گپ اندھیرے میں مارچ کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا جو شاید کسی بھی جنگ میں کبھی نہیں آیا وہاں جو دوسرا قبیلہ تھا جس کا نام ہم نے بنو حوازن کہا انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آرمی اب اندر آ گئی ہے اس جگہ پر جہاں وہ چاہتے تھے تو رات کے اندھیرے میں انہوں نے چاروں جانب سے تیروں کی بارش برسا دی اب سوچئے کہ گپ اندھیرا ہو رات کا وقت ہو آپ نے وہ علاقہ پہلے دیکھا ہوا بھی نہ ہو وہاں آپ رہے ہوئے بھی نہ ہوں اور چاروں جانب سے آپ کے اوپر تیروں کی بارش شروع ہو جائے تو پھر آپ کیا سوچیں گے وٹ ول ہیپن ٹو یو اینڈ وٹ کائنڈ آف فیلنگس یو ول ہیو ول کال اٹ واز ان ایبسلوٹلی ٹوٹل سرپرائز دیٹ مسلمس کیم اکراس اینڈ سفرڈ فرام ایسی صورت میں انسان حواس کو بیٹھتا ہے چاہے وہ کتنا بہادر ہو چاہے اس کی کتنی ہی تربیت کی ہوئی ہو چاہے اس کو کتنی ہی ٹریننگ سے گزارا ہوا ہو آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ ہی ہیز ہارٹ ہی ہیز سینسز اینڈ ان دا بیٹل دیر از این ان بلٹ فیئر ان دا ہارٹ آف ایوری سولجر دیٹ ہی از گوئنگ فار اینی فیٹل ریزلٹس گاڈ فار بیڈ سو دوز تھنگس دے میک ہم فلیبر گاسٹ اٹ سو وین دس رین آف ایروز کیم فرام آل اراؤنڈ دا مسلمس گاٹ 
for the first time flabbergasted and they started running here and there they were shocked aur unke sath aisa kyunki pehle kabhi nahi hua tha and this shock even took their senses also they lost their senses for the time being what happened next we are going to talk about it